Bonjour, je suis Jean-Pierre Criqui, euh, le commissaire de l'exposition Christian Marclay qui se tient dans la galerie une du centre Pompidou. Christian Marclay est un artiste suisse-américain. Il est né en Californie en 1955 d'un père suisse et d'une mère américaine. Il a commencé à travailler à la fin des années 70 à New York, où il a participé à la scène musicale de Soho, jouant avec des groupes de rock comme Sonic Youth ou des musiciens de jazz comme John Zorn. Et puis, Très rapidement, il s'est aperçu que le matériel qu'il mobilisait pour ses performances, à savoir les disques vinyles, mais aussi leurs pochettes, tout ce qui entourait le, le produit musical, avait un fort potentiel visuel et il s'en est emparé afin de composer une œuvre qui est fondée sur le principe du collage, donc la collecte d'éléments et après la création de fausses continuités à partir d'éléments disparates. Et à partir du milieu des années 95, il a ajouté à cet ensemble musical comme répertoire dans lequel puiser et où trouver des éléments assemblés, il a donc ajouté le cinéma à partir duquel il a travaillé selon le même esprit et selon euh, les mêmes procédures de collage, de montage et d'assemblage. Je vous propose qu'on voit quatre moments de cette grande exposition qui réunit plus de 200 œuvres de Christian Marclay et une douzaine d'œuvres vidéo, quatre moments qui vont résumer la diversité de son travail et son mode opératoire. Guitar Drag est une œuvre de 2000 qui est un peu à part dans l'œuvre de Christian Marclay par sa tonalité dramatique et par le fait qu'elle ne recourt pas à ce principe euh, auquel je fais allusion en introduction euh, du montage et de la création d'une fausse continuité. Son départ est celui-ci. En 2000, Christian Marclay se trouve au Texas, près de San Antonio, et il décide de filmer cette vidéo sur une petite route de campagne où, quelques années auparavant, un homme africain-américain du nom de James Bird a été lynché. Lynché de manière particulièrement euh, terrible, c'est-à-dire attaché derrière un camion et traîné sur la dite route jusqu'à ce que mort s'en suive. Marclay, d'une certaine manière, rejoue cette expérience en substituant euh, à la victime une guitare électrique qu'il accroche derrière un camion, un amplificateur auquel la guitare est reliée est placé sur la plateforme du camion, est tourné euh, au volume maximum. Marclay prend euh, le volant de ce camion et puis traîne la guitare sur le même trajet que celui qui avait été celui du lynchage de James Bird. L'œuvre est une espèce de cacophonie absolument terrible, qui fait peut-être allusion par là à la tragédie elle-même, et euh, elle fait aussi allusion à tous ces instruments qui ont été détruits euh, dans la musique du XXe siècle. Je pense notamment, euh, si on pense à la pop-musique ou au rock, la guitare euh, brûlée par Jimi Hendrix à la fin d'un concert, ou bien celle de Pete Townsend, le guitariste des Who, euh, qui brisait euh, souvent sa guitare dans les années 60 à la fin des concerts. C'est une œuvre sombre, sévère, qui détonne avec beaucoup des autres œuvres qui sont présentées dans cette exposition, mais qui est un moment frappant de l'œuvre de Christian Marclay. All Together est une œuvre de 2018 que Christian Marclay réalise à la suite d'une commande de Snapchat. Snapchat, c'est une plateforme numérique où les usagers sont invités à télécharger des petits clips qu'ils réalisent eux-mêmes sur leur téléphone. L'œuvre est une projection, elle est présentée sur dix téléphones portables qui sont disposés en arc de cercle dans une petite alcôve et elle présente un ensemble de, de snaps. Les snaps, ce sont ces petites scènes du quotidien qui sont filmées par les usagers et qui sont euh, mises en ligne quotidiennement. Christian Marclay en choisit à l'aide d'algorithmes euh, qui étaient réglés thématiquement un peu plus de 400 et il les assemble, je dirais, de manière musicale, de façon à ce qu'ils se répondent, à ce qu'ils composent une suite d'échos, de contrepoints, de transitions. All together, tous ensemble, peut-être y a-t-il là une sorte d'ironie, parce que tous ensemble, chacun est derrière son téléphone, on est tous tout seuls ensemble. Mais ça montre, je dirais, la vanité des occupations humaines, au sens de sa, de sa légèreté et de son peu d'importance, c'est-à-dire des animaux domestiques, de la nourriture, des promenades, de quelques petites scènes du quotidien qui sont arrangées comme ça et qui se répondent entre elles. 
À la fin des années 1980, Christian Marclay s'achète une machine à coudre et entreprend de coudre ensemble des pochettes de disques. Il crée à cette occasion des sortes de chimères, des corps imaginaires où euh, se mêlent le masculin, le féminin, l'inorganique et l'inanimé, euh, le vivant et le non-vivant. La série s'intitule « Body Mix » et il s'agit effectivement encore une fois de créer des fausses continuités. Christian Marclay, comme le docteur Frankenstein, assemble des êtres imaginaires qui sont euh, des créatures mi-drôles, mi-ironiques, euh, un peu monstrueuses, euh, souvent très très détonnantes. Et il y a un mélange, comme souvent chez lui, euh, d'intérêt pour un domaine et puis aussi de critiques légèrement acerbes. Ici, en l'occurrence, une critique de l'industrie musicale, dans le sens où euh, peut-être elle tend toujours ou souvent euh, qu'il y ait montage ou qu'il n'y ait pas montage à produire des sortes de monstres. Alors nous nous trouvons ici euh, dans l'espace de Surround Sound, une œuvre de Christian Martelet qui date de 2014-2015 et qui est un espace euh, à 360 degrés, immersif euh, si l'on veut, euh, qui euh, est basé sur euh, un montage numérique d'onomatopées tirées euh, de centaines de bandes dessinées différentes. On retrouve ici le principe qui était celui de Vidéo Quartet en 2002, c'est-à-dire quatre écrans, mais ici, ils ne sont plus euh, disposés linéairement, ils couvrent les quatre murs d'une salle, et puis surtout, la pièce, cette fois-ci, n'est plus sonore. Il y a uniquement de l'image et il n'y a pas de personnage. L'onomatopée, le mot, le signe, constitue le seul personnage. C'est une sorte de dessin animé, comme ça, à 360 degrés, qu'on ne peut jamais saisir dans sa totalité. On saisit trois murs, trois murs et demi. Et puis surtout, on est très vite pris dans cette espèce de montage extrêmement virtuose qui met en mouvement euh, les lettres euh, et les sons, hein, genre des sons silencieux qui se déplacent, qui tournent, qui pleuvent autour de nous et qui créent un environnement coloré sans cesse changeant, qui est une sorte de réponse via la bande dessinée à ce qu'on avait appelé dans les années 1960 l'art cinétique, l'art en mouvement au sens visuel du terme et euh, c'est une sorte de de récréation visuelle, un peu comme si vous vous trouviez à l'intérieur d'un kaléidoscope plutôt que de le regarder de l'extérieur dans la lunette. Vous êtes au centre et environné et parfois même le, le support direct de l'image. C'est une sorte de, de pièce extrêmement sonore et extrêmement silencieuse à la fois dans laquelle il faut se laisser euh, englober, se laisser engloutir et... Euh, et se laisser hypnotiser aussi, elle a un côté très, 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 très hypnotique.